हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन यूनिक चैनल दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल स्टडी प्लेटफॉर्म नाम तो पता ही है ना देखो नाम एकदम ऊपर में लिखा है कंसेप्चुअल स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल को क्या करना होगा सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो और बांटो बांटो जितना हो सके बांटो चैनल को ठीक है अच्छा फ्रेंड्स आज का मेन चीज़ क्या है स्ट्रैटेजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन के साथ साथ एकदम कमाल का एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है ठीक है चलो एक नंबर क्वेश्चन ये सब सवाल किसके लिए काम किसके लिए यूजफुल है किस चीज़ के लिए देखो लिखा है ये सब इम्पॉर्टेंट है ए एल पी एन टी पी सी सी डी एस डिफेंस सी जी एल पी एस सी एम टी एस डी आर डी ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स ओके अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम दिस क्वेश्चन वेरी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ योर एग्जाम चलो एक नंबर क्वेश्चन द आउटर मेम्ब्रेन दैट कॉवर्स द ब्रेन इज कॉल्ड वाट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द आउटर मेम्ब्रेन दैट कॉवर्स द ब्रेन इज कॉल्ड वाट योर ऑप्शन आर माइल इन सिथ डूरा मीटर आर कनोइड मेम्ब्रेन पिया मीटर योर ऑप्शन आर दीज ओके सो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है एक बार समझ लो मीनिंग पहले द आउटर मेम्ब्रेन दैट कॉवर्स द ब्रेन मतलब ब्रेन का आउटर पोर्शन आउटर हिस्सा मतलब ब्रेन ब्रेन जिसको घिरता है मतलब ब्रेन को घिर के रखता है आउटर पोर्शन को क्या कहता है ब्रेन को जो चारों तरफ घिर के रखता है उसको क्या कहते हैं जस्ट यही एक मीनिंग है ठीक है देखो ये जो ऑप्शन है ना ये कुछ अनफरा है मतलब एकदम अननोन है इसके लिए एक डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए देखो मान के चलो ब्रेन अच्छा फ्रेंड्स अब आप पहले क्या करो वीडियो को पॉज करो उससे पहले आप आंसर दो उसके बाद मेरा आंसर से मिला लेना ठीक है चलो मान कर चलो ये आपका ब्रेन है ठीक है ब्रेन का जस्ट ब्रेन का तीन परत होता है मेमब्रेन होता है ठीक है तीन मेन जब पहला वाला है एक नंबर वाला उसको क्या कहता है पिया मीटर उसके बाद तुरंत उसके नेक्स्ट क्या होता है उसके नेक्स्ट होता है क्या आर्कनाइड मीटर आर्कनाइड मेम्ब्रेन उसके तुरंत एकदम ऊपर वाला एकदम लास्ट ड्यूरा मीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला वाला पिया मीटर उसके बाद वाला आर्कनाइड मीटर उसके बाद वाला ड्यूरा मीटर तो कैसे याद रखना पड़ेगा पैड पी ए डी पैड ये तो नाम सुना होगा ना पी फॉर पिया मीटर ए फॉर आर्कनाइड मीटर डी फॉर ड्यूरा मीटर और एक चीज देखो ये जो ब्रेन का पोर्शन है ना ब्रेन से फास्ट आउटर पोर्शन पियामीटर के अंदर एक फ्लूड रहता है ऐसा करके इसको क्या क्या नाम से जानता है सी एस एफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके फ्रेंड्स तो आपका आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन ब्रेन को चारों तरफ किस मेम्ब्रेन घेरता है मतलब पहला वाला पियामीटर ओके फ्रेंड्स चलो डियामीटर भी आ गया अर्कनवाइड मेम्ब्रेन भी आ गया पियामीटर तो आंसर हो गया माइलिनसित किसको कहते हैं माइलिन सीट क्यों किसको कहते हैं न्यूरॉन का नाम सुना है ना जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम ब्रेन का रिलेटेड न्यूरॉन न्यूरॉन के आसपास जो रहता है दैट इज कॉल्ड माइलिन सीट और एक चीज मेरिंजेस बोल के एक आवरण रहता है जस्ट ब्रेन का ऊपर पोर्शन उसी को कहता है माइलिन सीट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुई पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शन हुई पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन वॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री इन वॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक और वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक वॉलेंट्री मतलब जो चीज़ आप करना चाह रहे हो करने के लिए आपको दिल दिल मतलब दिल मांग रहा है ये चीज़ करो और जो आपके अगेंस्ट है आपको इच्छा का विरुद्ध है ठीक है उसको क्या कहते हैं इन वॉलेंट्री दैट इज कल अनैच्छिक इन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन चीज़ आएगा देखो ऑप्शन में दिया है मेडुला ऑब्लंगटा सेरी बेलाम हाइपोथैलामस पाइनल कॉर्ड ओके तो आपका आंसर क्या होगा अच्छा इन वॉलेंटरी मतलब डाइजेशन और मतलब वॉमिटिंग ये सब चीज़ वॉमिटिंग तो अपना अपनी हो ही जाता है ना और उसमें आपका हाथ नहीं बनता और उसके बाद डाइजेस्ट डाइजेस्ट तो अपना अपनी हो ही जाता है ना आपको पहचान ही नहीं आप पहचाना ही नहीं कब आपको डाइजेशन हो गया समाप्त ठीक है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगटा मेडुला ऑब्लंगटा जो चीज़ इन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा चीज़ आता है मेडुला ऑब्लंगटा ओके फ्रेंड्स चलो ये जो और ऑप्शन है ना सिरिबेलम हाइपोथेलम स्पाइनल कॉर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ब्रेन और अपार्ट फ्रॉम बॉडी ओके चलो देखो इसके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन ये सब क्या है ब्रेन का पार्ट है ब्रेन थ्री पार्ट्स ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स थ्री मेजर पोर्शन फोर ब्रेन सामने वाला हिस्सा मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला हिस्सा और हिंड ब्रेन एकदम पीछे वाला हिस्सा ठीक है फोर ब्रेन में कौन सी चीज़ आते हैं सेरिब्रम सेरिब्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता ओके मिड ब्रेन मिड ब्रेन मध्य मतलब मिडिल पोर्शन हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन में कौन सा चीज़ आता है आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का मेडुला ऑब्लंगाटा 
और जो सेरिबेलम सेरिबेलम ए भी कहाँ पर आता है हिंद ब्रेन में ठीक है सेरिबेलम मतलब अल्कोहलिक अल्कोहलिक ड्रिंक जो जिसके बारे जो आते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक को कंट्रोल कौन करता है सेरिबेलम और एक इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पर हाइपोथैलामास हाइपोथैलामास मीन थैलामास थैलामास मीन टेम्परेचर और हाइपो मीन्स ज़्यादा एग्जाजरेट मैंने एक्स हो जाता है ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तब कौन कंट्रोल करता है हाइपोथैलामास और स्पाइनल कार्ड किसको कहता है जिसका बबू जिसका बावजूद आप सीधा फिक्स होकर मतलब आपका पैर में खड़ा हो जाता है दिस इज कॉल्ड फाइनल कट सीध दौड़ा जैसे के बोले जार जो हम सोचा हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड दौड़ाते पड़ी दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कट सो इनवॉलेंट्री जब भी आएगा ना मेडुला अबलंगा टाइम सर हो जाएगा जैस जब आप अनैच्छिक के बात करेगा उसको कंट्रोल करने कल ये कौन आएगा मेडुला ऑफ लंगट ये पिक्चर याद कर लो फोर ब्रेन मिड ब्रेन और इन ब्रेन वाला ओके फ्रेंड्स ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपको डाइजेस्ट करना होगा चलो नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन द वेट ऑफ ए बॉडी इज हाइस्ट एट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दस बारह बार आ चुका सवाल है ठीक है एग्जाम में द वेट ऑफ अ बॉडी इज हाइस्ट एट द कौन पॉइंट में बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा हो जाता है एक नंबर ऑप्शन में दिया है देखो इक्वेटर एक नंबर ऑप्शन में इक्वेटर दो नंबर ऑप्शन में पोल्स तीन नंबर ऑप्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चार नंबर ऑप्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन मतलब निरक्षीय उसके बाद मेरू उसके बाद उसके बाद करकट क्रांति उसके बाद मकर क्रांति ये इससे दिया है ऑप्शन ठीक है बॉडी का वेट कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाता है कहाँ पर सबसे कम हो जाता है यहाँ पर हाइस्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा पोल्स और जब कम पूछेगा पूछने वाला है लाइट लाइटेस्ट और लोएस्ट तब कहाँ कौन सा आंसर होगा इक्वेटर देखो उसके लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम ये डायग्राम आप एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा ना आप, आपका दिमाग में एक बार आ जाएगा ना सब कुछ आसान होने वाला है देखो जीरो डिग्री जीरो डिग्री मतलब इक्वेटर यहाँ से स्टार्ट होता है यही मेन पोजीशन यही सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर इक्वेटर होता है जीरो डिग्री जीरो डिग्री में सब कुछ क्या हो जाता है देखो यहाँ पर लिखा है इक्वेटर जीरो डिग्री में सब कम हो जाता है पहले एकदम बॉडी का वेट लोएस्ट हो जाता है घट जाता है और उससे तुरंत आगे क्या ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ को क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है उसका अपोजिट ट्वेंटी डिग्री साउथ उसको क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन मतलब करकट क्रांति और मकर क्रांति That is called Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. ठीक है उससे पहले उससे आगे सिक्स तुरंत आगे सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल जस्ट अपोजिट सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री साउथ दैट इज कॉल एंटार्टिक मतलब उत्तरीय दक्षिण आर्कटिक मतलब उत्तर और अंटार्कटिक मतलब दक्षिण ठीक है फ्रेंड्स गॉट इट चलो एकदम ऊपर परत एकदम ऊपर पॉइंट नाइन्टी डिग्री नॉर्थ उसको क्या कहता है इन फॉर नॉर्थ इन फॉर नाइन्टी डिग्री नॉर्थ उसको क्या कहता है एकदम नॉर्थ पोल पोल कहता है इसको क्या कहता है नाइन्टी डिग्री साउथ नॉर्थ का अपोजिट साउथ नाइन्टी डिग्री साउथ साउथ पोल ये जो पिक्चर है ना ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कहाँ पर कौन सा मतलब पॉइंट में क्या आता है कौन सा डिग्री में कौन सा ट्रॉपिकल साइन सिंबल आता है ट्रॉपिकल या आर्कटिक कौन वाला अंटार्कटिक कौन वाला साउथ कौन वाला नॉर्थ पोल ओके फ्रेंड्स तो चलो ये चीज़ याद रखो द वेट ऑफ अ बॉडी इज हाइस्ट हाइस्ट कहाँ पर होता है पोल्स में और लोएस्ट कहाँ पर होता है फ्रेंड्स लोएस्ट होता है इक्वेटर में ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट ये दो सवाल है ना ये जो आखिरी चार पाँच वाला सवाल है ये किसके ऊपर बेसिक ये बेसिकली किसका ऊपर है ये बेसिकली पीरियडिक टेबिल के ऊपर और क्या करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए मतलब क्या फ़ायदा मंद क्या फ़ायदा होने वाला है उसके लिए वो ज्वाइन हो जाएगा तो तब क्या मिलेगा तब सब वीडियो मिलेगा पीडीएफ मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा देखो ये जो ये जो बता रहा है ना ये जो पीडीएफ डी यहाँ से मिलेगा ये जो डायग्राम है पीरियोडिक टेबल का पूरा मिल जाएगा कहाँ पर वो जो टेलीग्राम ग्रुप है मतलब कंसेप्चुअल स्टडी ग्रुप ठीक है चलो एक नंबर सवाल मतलब चार नंबर सवाल और पीरियडिक टेबल का फास्ट सवाल द एलिमेंट्स इन ग्रुप जीरो आर कॉल्ड क्या पूछ रहा है जीरो ग्रुप को जीरो ग्रुप बोल के जो पीरियडिक टेबल में होता है वो एक ग्रुप को कौन सा एलिमेंट प्रकाश कर सा है मतलब जीरो ग्रुप को क्या कहता है पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स या इनर्ट गैसेस ग्रुप या ट्रांजिशन मेटल्स या नॉन इसमें से कोई नहीं ठीक है चलो आंसर क्या होगा इनर्ट गैस इनर्ट गैसेस ग्रुप जीरो ग्रुप इनर्ट गैसेस ग्रुप नोबेल गैसेस ग्रुप ये सब एक ही जैसा है ठीक है जब भी जीरो ग्रुप पूछेगा तब आंसर होगा इनर्ट गैस और जब भी इनर्ट गैस होगा तब भी नोबेल गैस ये सब सेम चीज़ है तो इसका आंसर क्या होगा इनर्ट गैस चलो क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू और डायग्राम के थ्रू आगे भी आगे बढ़ो देखो यहाँ पर बहुत सारा लॉन्ग लिस्ट है ठीक है लॉन्ग लिस्ट को पूरा याद मत करो जस्ट ये चीज़ एक बार देख लो ठीक है ये चीज़ एक बार देख लो देखो इसको क्या कहते हैं मेटल ग्रुप फास्ट लेफ्ट से स्टार्ट होता है ना तीन पोर्शन में भाग र
ट्रांजिशन मेटल पोस्ट और नॉन ट्रांजिशन मेटल ये गया मेटल का ठीक है उसके बाद मेटालॉइड्स बोरोन सिलिकन वगैरह जर्मेनियम वगैरह मेटालॉइड्स का मतलब व्हाट इज द मीनिंग बाय द टर्म मेटालॉइड्स मेटल और नॉन मेटल एडिशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटालॉइड्स गॉट इट फ्रेंड्स चलो उसके लास्ट में कौन आता है कौन वाला ग्रुप मेट नॉन मेटल वाला ग्रुप नॉन मेटल ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है देखो आपका एग्जाम में क्या पूछेगा व्हाट इज द ग्रुप फिफ्टीन इज कॉल्ड देखो व्हाट इज द ग्रुप सिक्सटीन इज कॉल्ड व्हाट इज द ग्रुप सेवनटीन इज कॉल्ड व्हाट इज द ग्रुप एटीन इज कॉल्ड मतलब पंद्रह नंबर ग्रुप को क्या कहते हैं निक्टोजेंस सोलह नंबर ग्रुप को चल्कोजेंस सत्रह नंबर ग्रुप को हेलोजेंस सत्रह नंबर ग्रुप को नोबेल इनाट और जीरो ग्रुप ये नोबेल इनाट और जीरो सब सेम ही होता है ठीक है ये आपको याद रखना पड़ेगा नोबेल गैसेस में कितना गैस ग्रुप गैस आता है छ सिक्स ठीक है हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन ओके फ्रेंड्स नोबेल इनाट और जीरो ये सब सेम होता है ओके फ्रेंड्स चलो एक बात देख लो इसका आंसर क्या होगा द एलिमेंट्स इन ग्रुप जीरो आर कॉल्ड जीरो ग्रुप को क्या कहते हैं इनर गैस ये तो पता चल गया और नेक्स्ट वाला सवाल दिया है देखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेवेंटीन सत्रह नंबर ग्रुप हम अभी पूछा था हम अभी बात आपको पूछा आपको क्वेश्चन किया था जे सत्रह नंबर ग्रुप अठारह नंबर ग्रुप सोलह नंबर ग्रुप पंद्रह नंबर ग्रुप ये जो ग्रुप है ना ये ग्रुप को कौन सा नाम पे जानता है देखो निक्टोजेंस चैल्कोजेंस हेलोजेंस नोबेल ग्रुप देखो यहाँ पर पूछ लिया सत्रह नंबर ग्रुप को कौन वाला नाम से जानता है सत्रह नंबर ग्रुप को कौन वाला नाम से जानता है इसमें से किसी को पता है देखो यहाँ पर सत्रह नंबर ग्रुप हेलोजेंस ग्रुप तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ओके फ्रेंड्स चलो हेलोजेंस ग्रुप और एक चीज़ देखो यहाँ पर कुछ मार्क किया है यहाँ पर कुछ मार्किंग किया है स्ट्रेट लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन है कुछ लेटा हुआ लाइन है अच्छा स्ट्रेट लाइन को क्या नाम पे जानता है हम ग्रुप यहाँ पर ऐसे करके ना ग्रुप बनता है यहाँ पर देख लो एक बार यहाँ पर स्पेस से यहाँ पर ऐसे करके अठारह तक लाइन खींच दिया जाता है ठीक है स्ट्रेट लाइन इसको क्या कहता है ग्रुप कहता है कितना हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स आते हैं इन पीरियडिक टेबल पीरियडिक टेबल में कितना ग्रुप और कितना हॉरिजेंटल और कितना पीरियड रहता है ग्रुप मतलब ऐसे करके लाइन स्ट्रेट लाइन ग्रुप रहता है अठारह एटीन ग्रुप रहता है ठीक है पीरियडिक टेबल में और कितना करके आपका पीरियड रहता है पीरियड मतलब ऐसे लेटा हुआ लाइन सुआ हुआ लाइन सुआ हुआ लाइन कितना रहता है सात सात सुआ हुआ लाइन मतलब हॉराइजेंटल लाइन और ऐसे खरा हुआ लाइन मतलब भाटिकल लाइन भाटिकल लाइन जिसको कहते हैं उसको ही क्या कहते हैं ग्रुप कहता है ठीक है ग्रुप भाटिकल लाइन कितना रहता है एटीन ओके और ये जो सुआ हुआ लाइन हॉराइजेंटल लाइन और इसको ही क्या कहता है पीरियड कितना रहता है सात सात पीरियड और अठारह ग्रुप रहता है ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम चलो यहाँ पर क्या पूछा है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेवनटीन तो पता चल गया सेवनटीन एलिमेंट को क्या कहता है सेवनटीन हेलोजेंस चलो एक क्वीज का सवाल है द वर्टिकल लाइंस अभी हम बताया द वर्टिकल लाइंस इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज नोन एज द वर्टिकल लाइंस इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल मतलब मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारिण के अनुसार जो वर्टिकल लाइंस है ना जो वर्टिकल मतलब ये से खरा होकर लाइन बनता है ना ये जो खरा होकर चौदह लाइन ये अठारह लाइन गया है इसको क्या कहते हैं नॉन मेटल पीरियड ग्रुप और नॉन ये हम अभी बता दिया अभी बता दिया दो लाइन बनता है एक लाइन होता है वर्टिकल लाइन ऐसे सेप का और एक लाइन बनता है ऐसे सेप का लेटा हुआ लाइन ठीक है ये लेटा हुआ लाइन कितना करके है कितना है सात सात को क्या कहता है सात को पीरियड कहता है ये जो अठारह ये जो अठारह लाइन है इसको क्या कहता है ग्रुप कहता है ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल लाइन ये कितना करके रहता है अठारह गो ओके फ्रेंड्स चलो इसका आंसर दे दो कॉमेंट सेक्शन में ऑल जो जो बंदा देख रहा है जो जो सर और मैडम देख रहे हैं ना सबको ही मैंडेटरी ये ये आंसर देना ही चाहिए ठीक है चलो आंसर क्वेश्चन फिर से द वर्टिकल लाइंस इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज नोन एज कौन सा नाम पे जाना जाता है नॉन मेटल पीरियड ग्रुप और नॉन ओके फ्रेंड्स तो आपका आंसर हमको प्लीज कॉमेंट कर दिया है ओके फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे आज स्टूडेंट्स क्लास आज मेरा तबीयत भी ठीक ठाक है पूरा ठीक नहीं हुआ है और साउंड भी थोड़ा अप एंड डाउन हिल रहा है और भूकल कॉड भी थोड़ा गया उसके लिए आज माफ़ी मांगता हूँ आपसे हाँ आप तो वो समझदार आदमी है थोड़ा मैनेज कर लेना आपको तो समझ ही गया है ना जो जो चीज़ समझा नहीं इफ एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आर एजेस ड्यू इन क्लास देन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन ओके उससे पहले क्या कर लेना क्या करना होगा चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंसेप्चुअल स्टडी प्लेटफॉर्म थैंक यू सैर एंड मैडम थैंक यू